Hmm. Oke, okay, baik. Kita tanya ke Pak Fahri. Bagaimana melihat soal ini agak mengejutkan mungkin bagi seluruh pendukung bahwa akhirnya Gerindra bersatu dengan pemerintah di bawah ya, gontok-gontokan. Uh, saya, saya tidak pernah mendapat konfirmasi tentang pertimbangannya, tentang pikirannya dan tidak juga mengerti uh, apa namanya uh, langkah-langkah teknis yang akan diambil begitu ya. Tapi kan kepentingan kita uh, yang paling besar adalah pertama-tama menjaga sistem gitu. Uh, kita 20 tahun yang lalu memutuskan bahwa kita masuk ke dalam rezim demokrasi Beralih dari otoritarianisme hmm. kepada demokrasi Lalu disitulah di set up ya, apa namanya, uh, sistem yang menjamin bahwa demokrasi itu akan tetap ada di Indonesia Makanya salah satu poin yang disitu diangkat dan paling kuat dicerminkan adalah prinsip kedaulatan rakyat bahwa eh, pada dasarnya kekuasaan di Indonesia ini adalah milik rakyat ya mencerminkan kedaulatan rakyat dan itu kemudian tempatnya ada di mana-mana DPR-nya diberi tugas untuk mengawasi pemerintahan presiden dan wakil presiden ditugaskan untuk menjalankan pemerintahan nah keseimbangan inilah yang harus kita jaga saya terus terang eh, pertemuan tadi Bung Arief juga mengatakan pertemuan-pertemuan antar tokoh itu sebenarnya tidak ada dasar hukumnya mm-hmm. karena itulah sebenarnya itu pertemuan politik sifatnya kita juga belum tahu itu efeknya apa ke, ke dalam struktur pemerintahan tapi yang jelas memang ada satu struktur yang dikhawatirkan oleh masyarakat yang namanya lembaga legislatif apakah nanti dalam lima tahun ini lembaga legislatif ini akan tidur Hmm. Tidak melakukan fungsi-fungsi terutama fungsi pengawasan Kan kecemasannya itu di situ Padahal anggota legislatif itu dipilih oleh rakyat ya kan Mencerminkan kepentingan rakyat Tadi Pak Emil Salim bikin tweet yang mengatakan Dalam sumpah anggota DPR dan anggota MPR, anggota DPD Tidak ada satupun kata partai politik di dalamnya Yang adalah kata rakyat, melayani rakyat, melayani pemilih dan seterusnya itu Karena itulah sebetulnya apa yang akan menjamin bahwa seluruh anggota Dewan ini bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan partai politik. Mungkin itu sumber kecemasannya, dan ini yang harus kita jelaskan secara... Kalau bersatu secara, ya, koalisi ya, seranjang dengan pemerintah, jelaskan. itu bagaimana nanti begitu Makanya, ya? Makanya kalau menurut saya ya, satu sisi Pak Jokowi harus menyadari, mungkin dia punya niat baik. Ya maksudnya itu begini, dia ingin semua orang bersatu, dia ingin semua orang berekonsiliasi, perpecahan yang sudah ada, yang tidak berdasar itu, coba kita organisir secara lebih baik. Hmm. Itu kalau itu dia lakukan, karena Pak Jokowi ini periode terakhirnya, yang dia pikirkan, saya kira Pak Prabowo juga, nggak ada lagi politik pribadi di sini. Kalau bisa yang dia pikirkan itu adalah politik kenegaraan. Ini kan akhir dari Pak Jokowi, karena dia kan nggak mungkin bisa maju lagi. Tapi tercium di luar, apakah politik pribadi atau politik kenegaraan dengan sikap seperti ya, ini? Ya Pak, tergantung nanti, makanya ini bagaimana diatur. Misalnya, kalau dalam politik kenegaraan, mereka harus memikirkan bagaimana memperkuat DPR. Supaya DPR itu efektif mengawasi pemerintahan. Dan bahkan ketua partai itu menurut saya harus merampas kewenangannya untuk kemudian sedikit-sedikit ngatur anggotanya di situ. Sehingga kemudian kong kali kong yang terjadi. Itu yang rakyat ingin tahu, ini benar-benar apa namanya mau memperkuat sistem kenegaraan kita atau malah sistem kenegaraan itu mau dijadikan permainan dari elit-elit yang jumlahnya segelintir itu kecemasannya saya kira hmm. ini yang harus dijawab gitu loh makanya saya lebih ingin melihat jangan-jangan di situ ada niat baiknya tapi niat baiknya itu ditentukan apakah setelah ini betul-betul ada keberanian untuk menata kelembagaan demokrasi yang lebih baik artinya sampai sekarang niat baik itu belum tercium begitu ya belum bisa kita lihat karena itu kan nanti tercermin pada apa keputusan yang akan dibuat setelah itu. Oke, baik. Nanti kita akan mendengar suara dari Ibu Irma dan kita undang juga di sini sudah hadir Bang Rocky Gerung. Selamat malam. Apa kabar Bang? Malam, Silakan malam, Bang. Wah, energik sekali ini. Boy. Telat. Okay. Irma. Nyasar ya Bang ya. Rif. Baik, nanti kita ingin dengar bagaimana suara dari Bang Rocky Gerung. Kemarin kita juga sempat berbincang soal Bang Rocky katanya ingin uh, punya satir lah begitu ya soal meng- mengusung semua Uh, pendukung uh, Prabowo begitu ya supaya bergabung dengan abang menjadi oposisi begitu bergabung karena... dengan Garbi <laughs> nanti kita akan berdiskusi bangun saja berikut kami kembali sesaat lagi okay.